ওয়েলকাম টু স্টাডি পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করে নেব ভারতের মডার্ন হিস্ট্রির অর্থাৎ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে যেখান থেকে কিন্তু প্রায়শই বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা যায় তো চলো শুরু করা যাক আজকে আমরা দেখে নেব নেতাজি সম্পর্কিত কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপকামিং এক্সামগুলির জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দ্য ন্যাশনাল হিরো এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এক্সামে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতেই পারে যে সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা কিন্তু উড়িষ্যার কটক শহরে মনে রাখতে হবে ব্যাপারটা তিনি কিন্তু খুব অল্প বয়সেই অর্থাৎ উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে আইসিএস 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 যার পুরো কথাটির অর্থ হচ্ছে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়ায় চতুর্থতম স্থান অধিকার করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কোনো দাসত্ব করবেন না বলে এই লোভনীয় চাকরি তিনি ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন এই চিত্তরঞ্জন দাসকেই তিনি পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন তাহলে এই কোশ্চেনটা কিন্তু এক্সামে জিজ্ঞাসা করা হয় প্রায়শই যে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু কে ছিলেন অ্যান্সারটা হবে কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে এবং আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরা অধিবেশনে ত্রিপুরি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন এই জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে যখন সভাপতি ছিলেন সেই সময়ই উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন বা ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয় অর্থাৎ যখন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় তখন সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই ত্রিপুরি অধিবেশন উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজির মতপার্থক্য দেখা যায় গান্ধীজি এক জায়গায় পট্টবি সীতারামায়াকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উভয়ের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে সুভাষচন্দ্র বসু দুশো তিন ভোটে জয়লাভ করেন এবং পট্টবি সীতারামায়াকে পরাজিত করেন এর ফলে গান্ধীজি সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর এক মতপার্থক্য তৈরি হয় গান্ধীজি এই পরাজয় সহজে মেনে নিতে পারেনি এবং সীতারামের পরাজয় নিজের পরাজয় বলে মন্তব্য করেন শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির চাপে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এরপর সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন দল যেটা বামপন্থী দল তৈরি করেন তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক কে তৈরি করেছিলেন ফ্রেন্ড এটা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু কত খ্রিস্টাব্দে উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এই কোশ্চেনটা কিন্তু এক্সামে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয় ফরওয়ার্ড ব্লক কে কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন এরপর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জিয়াউদ্দিন ছদ্ম নামে এবং কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে কলকাতা থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বিদেশে পৌঁছে যান তাহলে সুভাষচন্দ্র বসু যখন পালিয়ে গেছিলেন তখন কি ছদ্মনাম ধারণ করেছিলেন জিয়াউদ্দিন এবং কোন ছদ্মবেশে গেছিলেন কাবুলিওয়ালার কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো এক্সামের জন্য এবার উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি জার্মানিতে পৌঁছান এবং হিটলার ও মুসলিনের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে কোথায় বার্লিনে আজাদ হিন্দুস্তান নামে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তাহলে আজাদ হিন্দুস্তান নামে বেতার কেন্দ্র কে কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন সুভাষচন্দ্র বসু উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কোথায় করেছিলেন এটা বার্লিনে ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নেক্সট ভারতের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বাধীন ভারত সংঘ বা ফ্রি ইন্ডিয়া গঠন করেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জার্মান যুদ্ধবন্দী এবং ভারতীয় সেনাদের নিয়ে স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন ইন্ডিয়ান লিজিয়ন নামে একটি সেনাদল গঠন করেন এই সেনাদলই তাকে প্রথম নেতাজি অভিদায় ভূষিত করেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা 
তাকে নেতাজি নামকরণ তালে কে কারা করেছিলেন এটা তিনি যে স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন নামে একটি সেনাদল গঠন করেছিলেন এই সেনাদলই কিন্তু তাকে প্রথম নেতাজি অভিদায় ভূষিত করেছিলেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে কোনো পরীক্ষার জন্য এই সেনাদলের একে অপরের অভিবাদন জানানোর জন্য স্লোগান ছিল জয় হিন্দ এর পরবর্তীকালে রাজবিহারী বসু উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পয়লা সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাহলে রাজবিহারী বসু যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন সেটা ছিল সিঙ্গাপুরে এবং তার প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং সেটা উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আর উনিশশো তিতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পঁচিশে আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন রাজবিহারী বসু বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে গঠন করলেও সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু তিতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন উনিশশো তিতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে নেতাজি কোথায় তার আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা করেছিলেন সিঙ্গাপুরে কত সালে উনিশশো তিতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে উনিশশো তিতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে রাজবিহারী বসু নেতাজির হাতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগ এর দায়িত্বভার তুলে দেন রাজবিহারী বসু এক্ষেত্রে কিন্তু একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি মূলত যে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গেছিলেন পিএন ঠাকুর ছদ্মনামে সেখানে গিয়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজাদ হিন্দ বাহিনী আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠা তার পরবর্তীকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগের প্রতিষ্ঠা যার দায়িত্বভার কিন্তু তিনি নেতাজির হাতেই তুলে দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে নেক্সট নেতাজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকারকে নয়টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল নয়টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল আর নেতাজির হাতে যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছিলেন জাপান সরকার সেই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম নেতাজি রেখেছিলেন যথাক্রমে শহীদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে এক্সামে কিন্তু কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয় যে নেতাজি হাতে যে জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন তার নামকরণ নেতাজি কি করেন একটা হচ্ছে শহীদ দ্বীপ একটা হচ্ছে শহীদ দ্বীপ আন্দামানের নাম ছিল শহীদ দ্বীপ আর নিকোবরের নাম ছিল স্বরাজ দ্বীপ নেক্সট উনিশশো খ্রিস্টাব্দে চারই জানুয়ারি রেঙ্গুনে একটি সামরিক দপ্তর তিনি স্থাপন করেন তার আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল দিল্লি চলো তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব তবে সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে কেউ কেউ মনে করেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আঠেরোই আগস্ট তাইউকো বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসু মারা যায় নেক্সট সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে এবার কিছু উক্তি দেখে নি বিভিন্ন সেই সময়কালের ব্যক্তিবর্গ যে উক্তি করেছিলেন তার সম্পর্কে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহাত্মা গান্ধী এই গান্ধীজি কিন্তু তাকে দেশপ্রেমিকের দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে দেশনায়ক বলে অভিহিত করেছিলেন শেষ পর্যন্ত আজাদিন বাহিনী যে জাপান জাপান সরকার আত্মসমর্পণ করার পর আজাদিন বাহিনীও নিজেদের আত্মসমর্পণ করে এবং আজাদিন বাহিনীর যে সেনারা তাদের বিচার কিন্তু দিল্লির লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত হয় এই বিচারে ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে আজাদিন বাহিনীর ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে সাত বছর কারাদণ্ড দিলে কলকাতায় গণ আন্দোলন শুরু হয় উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে যেটি কিন্তু রশিদ আলী দিবাস নামেও পরিচিত তাহলে এখানে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আজাদিন বাহিনীর বিচার কোথায় হয়েছিল সেটা কিন্তু দিল্লির লালকেল্লায় আর হচ্ছে রশিদ আলী দিবাস কত সালে হয় উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রশিদ আলী দিবাস কিন্তু পালিত হয় রশিদ আলীকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলে রশিদ আলী দিবাস পালিত হয় নেক্সট সুভাষচন্দ্র বসু তার জীবনকালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছিলেন একটা ছিল তার অসমাপ্ত যেটি তিনি পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারেননি তার আত্মজীবনী অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম এবং তরুণের স্বপ্ন ইত্যাদি এবং নেতাজি সম্পর্কিত কয়েকজন উল্লেখ বিদেশিরা কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেরম স্প্রিং টাইগার যেটা নেতাজির সম্পর্কে লেখা ছিল এর লেখক ছিল মিউটয় এবং নেতাজি ইন জার্মানি এর লেখক ছিলেন গনপুলি সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনাকে 
জাতীয় দুর্দৈব বা ন্যাশনাল ক্লামিটি বলেও মন্তব্য করেছিলেন এই এই মন্তব্যটা কিন্তু প্রায়শই এক্সামে জিজ্ঞাসা করা হয় নেক্সট আমরা দেখে নেব কিছু এম সি কিউ সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে প্রথম কোশ্চেন সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় আজাদ হিন্দুস্তান বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন আপনারা ভিডিও যদি মন দিয়ে দেখে থাকেন তাহলে এর অ্যান্সারটা অবশ্যই বলতে পারবেন কোথায় করেছিল ফ্রেন্ড এটা দেখে নিই এটা করেছিল বার্লিনে তাই তো উনিশ নেক্সট দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেনটা কি আছে দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল গ্রন্থটির লেখককে অ্যান্সারটা কী হবে ফ্রেন্ড বলবত থেকে এই গ্রন্থের লেখক হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসু সুভাষচন্দ্র বসু যে দুটি গ্রন্থ লিখেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল আরেকটি হলো তরুণের স্বপ্ন আমাদের তৃতীয় নম্বর কোশ্চেনটি দেখে নিই জার্মান যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে গঠিত একটি সেনাদল হলো কি অ্যান্সার করো প্রত্যেকে এই সেনাদলের নাম ছিল কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন এই স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল যেটি গঠন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং এই সেনাদলই প্রথম সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজি অভিদায় ভূষিত করেছিল নেক্সট কোশ্চেন আমাদের চার নম্বর কোশ্চেনটা তায়ুকো বিমান দুর্ঘটনা কোথায় ঘটে এবং কত সালে ঘটে এটি ঘটেছিল মূলত কত সালে ফ্রেন্ড উনিশশো সালে তায়ুকো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল এটি অনেকে মনে করেন এই দুর্ঘটনায় কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে নেক্সট কোশ্চেন আমাদের সুভাষচন্দ্র বসু কবে আজাদিন সরকার গঠন করেন অ্যান্সার কী হবে ফ্রেন্ড বলপত থেকে সুভাষচন্দ্র বসু উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে একুশে অক্টোবর আজাদিন সরকার এর নেতৃত্ববার গ্রহণ করেছিলেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এই আজাদিন সরকার গঠন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু আজাদিন বাহিনী গঠন করেছিলেন কে আজাদিন বাহিনী গঠন করেছিলেন রাজবিহারী বসু কিন্তু আজাদিন সরকার আজাদিন সরকার গঠন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু মাথায় রাখতে হবে এবং সেটা করেছিলেন তিনি সিঙ্গাপুরে নেক্সট কোন বছর সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্ধান করেছিলেন অর্থাৎ পালিয়ে গেছিলেন প্রত্যেকে বলো ফ্রেন্ড উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সাতই জান সতেরোই জানুয়ারি জিয়াউদ্দিন ছদ্মবেশে তিনি কলকাতা থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাবুলিয়ালা ছদ্মবেশে বিদেশে পালিয়ে যান এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা তাহলে কবে পালিয়ে গেছিলেন তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে আই এন এ কে স্থাপন করেছিলেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও কে করেছিলেন ফ্রেন্ড এটি এটি করেছিলেন রাজবিহারী বসু উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে আই এন এ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেক্সট নিম্নলিখিত কে সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদিন ফৌজের সদস্য ছিলেন না অ্যান্সারটা কী হবে প্রত্যেকে বলো এর অ্যান্সারটা হবে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ক্যাপ্টেন মোহন সিং ছিলেন উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রাজবিহারী বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজাদিন বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক এটা কিন্তু রাজবিহারী বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদিন বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি যখন আজাদিন বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন আজাদিন বাহিনীকে কয়েকটি ব্রিগেডে ভাগ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গান্ধী ব্রিগেড নেহরু ব্রিগেড আজাদ ব্রিগেড ঝাঁসিরানী ব্রিগেড এই ঝাঁসিরানী ব্রিগেডের প্রধান নেতৃত্ব ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথান সুভাষ এবং সুভাষ ব্রিগেড বাল সেনাদল ইত্যাদি নেক্সট কোশ্চেন আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আইএনএ কোন দেশের পরাজয়ের পর ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন অ্যান্সারটা কী হবে ফ্রেন্ড অ্যান্সারটা হবে জাপান অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পরই কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আইএনএ ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কারণ অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নেক্সট কার সভাপতিত্বে উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন প্রথম গঠিত হয় বা গঠন করেন এটি কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বেই গঠিত হয়েছিল তো ফ্রেন্ড এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম ভিডিও পেতে থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ভিজিট এগেন থ্যাংকস